终于知道，为什么剧中肖战一直穿的是休闲类的大裤腿的裤子了，因为他的腿是真的又长又直，并且即使是这种裤腿很大的裤子，也挡不住他的好身材。肖战只要一穿修身的衣服，那绝对是身姿挺拔，身材修长的顶级男模，让人移不开眼。所以穿这种阔腿裤子。才比较贴合人物原型，毕竟剧中肖战饰演的盛阳是底层打工人，一个设计师，每天身心俱备，加班加点，被大量工作安排的满满当当，哪有那么多时间打扮自己啊？衣着休闲舒服简单，是职场打工人必选项，非常真实，贴近现实生活。肖战这部剧很不错，很注重细节。隔行如隔山，是不是看了《骄阳伴我》才明白，原来特效是按秒收费。盛阳给简兵开出的八百一秒，说是友情价，实则骨折价，要一针一针的修，一秒三十针，真的很费时费力，而且还要做大量的准备。台上一分钟，台下十年功，想要做出令人满意的特效不容易。大家是不是觉得八百一秒的特效啊，好赚钱？实际上，行情价五千一秒起吧。如果真八百一秒，会被业内追杀的。扰乱市场价格，肖战也是设计师出身，如果肖战不当演员，做这个也很赚钱的。而且他也有设计方面的天赋，出道之前还获得过设计大奖，在大学时期就有自己的设计工作室和摄影工作室，感觉肖战出道之前就很优秀、很牛逼的样子呀。想到玉骨遥的特效，玉骨遥的特效很震撼、很美，而且其特效团队还是电影级别的顶级制作团队。普通设计师就要几千一秒，那么玉骨遥剧的特效那么多，而且还是顶级团队制作，那得花多少钱？潜伏哥和盛阳这段戏太精彩了，他居然还拿着烟灰缸来找盛阳谈话，还打电话给简兵，问为什么把盛阳带进公司来。知道潜伏哥为什么看到盛阳这么生气吗？要知道，潜伏哥跟简兵闹离婚的时候，可是对简兵放过狠话的。他说：“简兵要是离了他，什么都干不成；要是离了他，简兵是不会幸福的。”结果啪啪打脸，简兵离了他依然过得很好。片子拍得越来越好，创意得到客户的肯定，客户非常满意，因此还多加了一条片子：简兵成功解决公司危机。其次，简兵离婚之后，不仅有盛阳这一位追求者，还有一位大学老师也在追求他。盛阳长相年轻，又帅又高。还有能力和才华来到简兵公司为其制作特效，你说前夫哥看见了能不极度吃醋吗？前夫哥没有想到，跟他离婚之后的简兵虽然三十多了，但依然能够找着不错的男人，而且还是年纪小的，还是来倒追他的。前夫哥呢，虽然在外面花花草草很多，但是真心者很少，而且追求简兵的盛阳看着也挺靠谱，是很真诚真心的那种男人。其实，钱夫哥就是不敢承认简兵比他优秀而已。简易这家公司是钱夫哥、梁珊珊和简兵一起开办的，公司三位老板分工明确，梁珊珊负责拉客户的，简兵负责拍摄和后期制作的。钱夫哥根本离不开简兵，现在公司的片子基本上都是简兵剪的，很多创意也都是简兵的。现在的钱夫哥除了吃喝玩乐方面优秀之外，在剪片子上已经江郎才尽了。所以突然来了一个人，在追求简兵，钱夫哥肯定是有危机感的。钱夫哥生气，一方面是吃醋，一方面是嫉妒，一方面是不敢承认简兵比他厉害，还有一方面是害怕简兵跟盛阳真的在一起了，对公司有影响。肖战这部剧是有多优秀，值得黑子天天带节奏。剧开播当天，用番位引战，故意传小纸条诬陷人家工作室，然后带节奏闹脱粉，表演脱粉。剧播出之后，说剧本有问题，说剧情有问题，说人家不会接剧等，各种带节奏诋毁。而那些每次被带节奏的人，总是会对黑子的话起应激反应。已经说过很多次了，不好的内容红黑剧灭，不要到处传播，不要跨平台搬运，直接漠视。永远作品第一，专注自家，好好看剧，好好讨论剧情即可。豆瓣剧组有很多带节奏的黑子。他们各种挑事，如果是那种容易上钩的、容易被影响情绪的、容易被带偏的，建议大家暂时把这个 IP 卸载掉，不要把豆瓣上不好内容搬运到其他平台。
，不要把豆瓣他们议论的不好内容，自己也写相关小作文到处发散。微博上不好内容，投诉拉黑即可，不要点开看，不要评论，没有热度平台就不会推荐，看见的人就越少。现在就是有大量水军和对家批批不停地带节奏，并不会因为大家的批评而放弃。如果总是纠结这些内容，是很难不被影响的。在物欲纵横的当下，人人都想捞快钱的时代。肖战像个异类，有网友吐槽肖战剧本选的不行，怎么每次都选这种没怎么听说过的、没什么热度的题材？的确，肖战选择的剧本不是什么热门题材，也不是什么热门大 IP， 不但没有没有雌竞，没有狗血，而且没有霸道总裁，没有三角恋、四角恋、N 角恋，没有为了爱情创死三界。肖战所选的剧本似乎都在遵循一个原则，那就是三观必须正常。正到拿着放大镜都找不到瑕疵的正，男女情爱有，但是恋爱观超正，积极向上必不可少，家国情怀超越大义，却不会失去人性。神性和人性的交织，既矛盾又亲切。肖战的剧最打动人的，永远是国家大义与亲情爱情之间的碰撞，爱情从来不是第一位。然而不狗血的电视剧，哪里是那么好拍的？它不光考验演员的演技。还要通过挑战，用演技来吸引更多的观众。太平淡的剧，讨论度低，反而是越狗血越有争论。可生活哪有那么多轰轰烈烈？平凡之中见真情，才是生活的主流。人生不是只有爱情，不过这条路也很难走。毕竟，情情爱爱的才能吸粉更多。肖战选剧才是内娱需要的剧，那种追逐及时行乐，不开心就创死全世界的心态，真的好 low。《骄阳伴我》的编剧李潇在采访中说道：“肖战简直就是《骄阳伴我》整个剧本的缪斯，是他的气质赋予了灵感，鲜活了角色，让这个故事得以被创作出来啊！肖战有一种古典气质，特别像一个从过去走过来的人，不像我们现代人，总是被各种信息包围，精力会被分散。他好像并没有因为纷杂的周遭环境而分散注意力，他身上专注和执着的气质，给盛阳这个角色增加了更多可能性。”就像盛阳身上有一种执拗，他会很笃定地去做一件事情，且能坚持很长一段时间。包括他对简斌可以坚持十年的好感，这些都来自于李潇和肖战本人接触之后的感受。肖战四个月播了三部剧，两部上新剧，全是一番大男主。不得不说，有些人慌了，近期挑刺的话术格外的雷同，仿佛同一个班毕业的。真实的热度压根无需通过分析来证明。而数据也不过是平台动动手指就可以做到的。肖战播剧，主创开心，平台开心，又能持续的上新，已经是最好的答案了。招数换了一轮又一轮，各种挑事，无非是因为忌惮。肖战特别有审美，会挑剧，没有重复的题材，更没有洛素套的套路。说实话，内娱很难找出第二个他这么全能的演员了。样貌、身高、演技、台词、仪态。创造性都是一等一的好，随意拿出一项都是妥妥的吸粉利器。很多人会透过肖战的外貌爱上他的精神内核，他让人永远都可以满怀期待。最难能可贵的是他次次赢的体面，日日都在进取。